distingués collaborateurs, c'est sans aucun doute à la faveur de ces efforts soutenus que notre pays a connu tout au long de ces dernières années des avancées économiques significatives, ce qui lui ont permis de gravir une nouvelle marche sur le chemin qui mène à l'émergence. Ainsi, et comme je le vécu tout dernièrement, lors de l'atelier de lancement de la gestion budgétaire 2020, durant l'année qui vient de s'écouler, l'économie sénégalaise a continué, à l'instar des années précédentes, sa dynamique de progression avec pour la sixième année consécutive une croissance économique de plus de 6%, largement au-dessus des, des 3% enregistrés sur la période 2009-2013, ce qui a permis de continuer de maintenir sur la même période 2014-2019 une moyenne de croissance économique de 6,5%. Cette croissance s'est accompagnée d'une très faible inflation de 1%. Loin du seuil de 3% fixé suivant les critères de convergence de l'IMO. Quant à l'exécution du budget, elle a été rythmée, entre autres par la satisfaction des besoins d'accès des populations aux infrastructures socio-économiques, la mise en œuvre d'une politique sociale hardie en direction des couches les plus vulnérables de la population, le respect des engagements conclus avec les syndicats et le règlement d'une part importante des engagements restés impayés, plus spécifiquement dans les secteurs de l'énergie et des BTP, conformément aux orientations données par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Le secteur général le rappelait tout à l'heure, de 2561 milliards 600 millions et de l'exécution satisfaisante des dépenses à un taux de 98,4%. Pour le paiement de ces dépenses, les ressources de trésorerie nécessaires ont été totalement mobilisées avec une progression annuelle de 463 milliards 300 millions en valeur absolue et 14,3% en valeur relative. Je parle là, pas de recettes, mais plutôt de la mobilisation des ressources de trésorerie. Ce financement exceptionnel engrangé en 2019 a permis le report sur la gestion 2020 d'un solde de trésorerie mobilisable au 1er janvier 2020 sur le compte du trésorier général pour un montant de 145 milliards 340 millions de francs CFA. Aussi, en ce début d'année 2020, l'État a-t-il pu faire face avec aisance aux premières dépenses urgentes et prioritaires pour un montant de 58 milliards Au total, le Sénégal affiche une bonne santé économique et financière au terme de la gestion 2019 et tous les indicateurs quantitatifs du programme économique et financier sont respectés. Mesdames, Messieurs, notre plus grand défi, c'est de consolider et d'amplifier ces performances en 2020. À cet égard, il me plaît de rappeler que le 10 janvier 2020, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a formulé des appréciations positives sur les perspectives favorables de notre économie. Par la même occasion, le Fonds a approuvé un accord triennal 2020-2022 en faveur du Sénégal au titre de l'instrument de coordination de la politique économique, un programme sans soutien financier destiné à des pays démontrant leur volonté de réforme et de renforcement du financement de leur économie. Mesdames, Messieurs, avec l'année 2020 s'ouvre également une nouvelle ère dans la gestion budgétaire de l'État, avec deux innovations majeures, à savoir l'adoption des budgets programmes et la déconcentration de l'ordonnancement. Plus qu'une réforme du budget de l'État, c'est une réforme de l'État par le budget à laquelle nous sommes invités. En effet, notre administration devra adapter son organisation ces textes, ces procédures et ces pratiques aux exigences de la gestion axée sur les résultats qui impliquent une plus grande adéquation entre les choix politiques stratégiques et les moyens. L'option de renforcer la responsabilité des gestionnaires dans l'allocation de la gestion des moyens qui leur sont alloués aura une contrepartie, aura comme contrepartie pour contrepartie l'instauration d'une culture de suivi de la performance d'évaluation périodique, de reddition des comptes et donc d'imputabilité des résultats avec comme conséquence une meilleure lisibilité pour le citoyen de l'action publique qui doit être orientée vers ses attentes. 
Ainsi, l'application de cette révolution silencieuse que sanctionnera l'adoption prochaine d'une nouvelle loi organique va transformer en profondeur les modalités de gestion des deniers publics en faisant de la performance la cible de l'action de l'État. Cette loi organique intervient dans un contexte de mise en œuvre du plan d'action prioritaire PAP 2019-2023 du plan Sénégal émergent qui vise à promouvoir une croissance inclusive tout en préservant la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. Nous sommes ainsi appelés à travailler dans un contexte mettant l'accent sur l'accélération des réformes structurelles pour promouvoir un climat des affaires plus propice et encourager le développement du secteur privé. Il s'impose également à nous l'exigence de consolider la viabilité des finances publiques à travers une meilleure mobilisation des recettes, une plus grande efficacité et transparence de la dépense, une gestion prudente de la dette pour la soutenabilité de notre endettement et enfin un respect des critères de convergence de l'UMO. Nous devons relever le défi d'atteindre le potentiel contributif réel à notre économie afin d'assurer de meilleures conditions de financement des programmes de développement en préservant la stabilité macro-budgétaire du Sénégal. Il nous reviendra donc de travailler avec encore plus de rigueur et de célérité, car la performance en management public est antinomique de la routine, de la léthargie, de procédures lourdes qui conduisent toutes à l'inefficacité et à l'inefficience. Nous devons interroger nos pratiques, inventer, innover, entreprendre, c'est le prix à payer pour réussir toutes les réformes et mieux nous préparer aussi face aux enjeux attachés à la gestion des ressources pétrolières et gazières, à l'arrivée de l'ECO, de la ZLECA qui exige de l'expertise, un cadre législatif et réglementaire et un environnement économique approprié.